অনেক দিন পর কথা বলতেছি খুব ইমপ্রম্পটু प्रिपरेशन নিয়ে বোধ হয় যাচ্ছে দাঁড়ায় আছি বাসার একটা জায়গার মধ্যে র‍্যান্ডমলি আমরা মুভ আউট করতেছি সো সারা বাসায় এই অবস্থা কোনো গ্যাজেট ট্যাজেট নাই সাথে কিন্তু কথা বলতেছি যে কারণে সেটা হচ্ছে মানবতাকে সেভ করতে কারণ মানবতা ইজ এট স্টেক রাইট নাও সেটা কি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রু টেইট গ্রেফটার হইছেন অ্যাকচুয়ালি ডেমেট আমার দেখি আগে দেখি রেকর্ডিংটা হচ্ছে কিনা শেয়ার হয়নি অ্যান্ড্রু টেইট হচ্ছে ওকে আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে কেন কারণ সে হচ্ছে ভিকটিম সে বুলিদের ভিকটিম এখানেও অ্যান্ড্রু টেইট কেটে যদি কেউ না চিনেন সেটা তারপর আরেক কাহিনী হয়ে যাবে অ্যান্ড্রু টেইট হচ্ছে একজন কি বলবো একজন বিস্ময়কর ব্যক্তি ইন দ্যাট যে সে হইতেছে এক থেকে দুই বছরের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা ইন্টারনেটে সে ইন্টারনেট ভেঙে ফেলছে বেসিক্যালি এত জনপ্রিয়তা এক্সপ্লোজন তার এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি ইন্টারনেটের ইতিহাসে এত দ্রুত কেউ এত জনপ্রিয় হয়েছে কিনা এটা একটা প্রশ্নবোধক ব্যাপার মানে এটা একটা প্রশ্ন আর কি নাও এত দ্রুত সে এত জনপ্রিয় হয়েছে কেন এটা আর একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে আউটরিজাস কথাবার্তা বলার কারণে নাও আউটরিজাস কথা কিনা সেইখানে আমি একটু টাচ করবো সো মানে যেটা একটা কথা বলে না যে আপনি যদি একটা কোনো কিছুকে থামানোর চেষ্টা করেন জোর করে তাহলে বরং সেটা আরও বেশি প্রচার প্রচারণা পায় ব্যাপারটা এমন হয়ে গেছে অ্যান্ড্রু টেটকে জোর করে থামানোর চেষ্টা করে এখন সে আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছে আরও বেশি প্রচার প্রচারণা পাওয়া শুরু করছে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি অ্যান্ড্রু টেট সম্পর্কে জানছি ওকে ব্যান করার পর এর আগে আমি জানতাম না এর আগে ওর কিছু ভিডিও আমার সামনে আসছিলো আমি দেখছি তো যখন ব্যান করছে ওই খবরটা তো ওর ছবিটা দেখে আমি এর এই লোককে তো চিনি কে সে কোনোভাবেই মনে করতে পারতেছি না তারপর মনে পড়লো ও আচ্ছা ওর ভিডিও আমি দেখছিলাম অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট শেয়ারও করছিলাম একটা ভিডিও ওর তো আপনি ব্যান যখনই আপনি কাউকে দৌড় করে থামানোর চেষ্টা করবেন সে হইতেছে রাইজ ইভেন মোর সো এটা কখনো কখনো এফেক্টিভ পদ্ধতি না এগুলো এখনও সরকারের এস্টাবলিশমেন্টরা পাওয়ারফুলরা বুঝলো না অ্যান্ড্রু টেট হচ্ছে সে মিসোজিনিস্টিক কথাবার্তা বলে নারী বিদেশি কথাবার্তা বলে খুবই এই ধরনের কথাবার্তা বলে এই কারণে তাকে সব জায়গা থেকে ব্যান ব্লক করা হচ্ছে না ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা ও যেটা বলতেছিলাম যে ওকে রিসেন্টলি গ্রেফতার করা হয়েছে রোমানিয়ায় বলতে আজকে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট তো যে কারণে আলোচনার সূত্রপাত এবং যে কারণে আমি এটা একটা খুব প্রেসিং ইস্যু খুবই প্রেসিং সামাজিক ইস্যু এই কারণে আমি এই এত ঝামেলার মধ্যে কথা বলতেছি এবং এখানে এগেন পার্ডন এই যে আমার সেই সেট আপ তো শুরু থেকে আসে সে প্রথমত হয়েছে বিতর্কিত কথা বলতো কিনা ইয়েসার নো আমি নট এন্টারলি শিওর আপনি যদি অফেন্ডেড হওয়ার জন্য বসে থাকেন তাহলে আপনি অফেন্ডেড হওয়ার জন্য সারাদিন কিছু না কিছু খুঁজে পাবেন আর আপনি যদি স্নো ফ্লেক শিখলি হন এই ওয়ার্ডগুলো ওয়েস্টে ব্যবহৃত হয় স্নো ফ্লেক মানে তো বোঝেন স্লো ফ্লেক ওয়ের বাংলা কি ওই তুষার তুষারপাত হ্যাঁ তুষারই তো তুষার রাইট সো স্নো ফ্লেক মানে হচ্ছে তুষার তো তুষার হয় কি তুষারই তো এই তুলি স্নো ফ্লেক তুষার না বাংলা আমরা বলি স্নো তুষার ওকে রাইট ওকে ঠিক আছে স্নো তুষার তো বেসিক্যালি স্নো ফ্লেক মানে হচ্ছে তুষার আর ফ্লেক আর কি একটা সো তুষার হয় কি আপনি যখন স্নো হাতে নেন তখন এটা সাথে সাথে গলে যায় কারণ এটা খুবই লাইট ইয়ে তো খুবই ফ্রেজাইল আপনি হাতে নিলে সাথে সাথে হাতের তাপমাত্রা সেকেন্ডের মধ্যে গলে যায় তো ওয়েস্ট হইতেছে যেগুলো শিটলি এদেরকে স্নো ফ্লেক বলা হয় কারণ হচ্ছে এদেরকে কিছু বলার আগে এরা অফেন্ডেড হয়ে যায় এদেরকে টাচ করার আগে এরা গলে যায় এরা সারাদিন বসে আছে অফেন্ডেড হয়ে থাকার জন্য আপনার তো দেখছেন একটা ঘটনা আমি যখন একটা স্ট্যাটাস দিয়েছি ফেসবুকে এটা নিয়ে যে কী একটা তামাশা করছে এই তথাকথিত শিটলি নারীবাদী এইসব এগুলো তো এদের দ্বারা ট্রিগার্ড হয়েই কিন্তু আজকে এন্ড্রু টেটের সৃষ্টি এন্ড্রু টেট কিন্তু একটা রিয়েকশান এটা কিন্তু একটা অ্যাকশান না এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে এন্ড্রু টেট যেগুলো কথাগুলো বলে এগুলো হইতেছে রিয়েকশনারি স্টেটমেন্টস হ্যাঁ সে দেখতেছে যে বুলিদের একটা একটা মবদের একটা হইতেছে ইয়ে হইছে আবির্ভাব ঘটছে এবং এরা সবাইরে কণ্ঠাসা করে ফেলতেছে কাউকে কোনো কথা বলতে দেয় না স্নো ফ্লিক এটা খুব খুবই প্রপার একটা এদের জন্যে কি বলবো একটা অ্যাপি থিয়েটার কি সেই স্নো ফ্লেকদেরকে এদের কিছুই অফেন্ডেড হয় অথচ এরা কিন্তু একসময় ছিল ফ্রিডম অফ স্পিচের সবচেয়ে বড় প্রপোনেন্ট এই স্নো ফ্লেক শিটলিপ এরাই কিন্তু মানে শিটলিপ এটাও এখানে বলা হয় যে লিবারেল যারা তাদেরকে বলা হয় আর কি যে শিটলি বারেল আর কি আসলে মুখে লিবারেল নাম ধারণ করে আসলে স্লো ফ্লেক শিটলিপ সারাদিন কেমনে মানুষকে গলার কণ্ঠ চেপে ধরা যাবে কণ্ঠ রোধ করা যাবে কীভাবে কারোর সাথে মতের মিল না হলে তাকে থামাই দেওয়া যাবে সারাদিন এই ধান্দা আছে এরা কিন্তু আবার ফ্রি স্পিচের জন্য মানে তাদের জন্য ফ্রি স্পিচ আছে কিন্তু আপনি যখন আপনার ফ্রি স্পিচ ব্যবহার করে এমন কিছু বলবেন যেটা তার পছন্দ হচ্ছে না তখন কিন্তু আমার ফ্রি স্পিচ নেই বুঝবেন ঝামেলা আছে এদেরকে নিয়ে সো এই কারণে
পৃথিবীতে এত বিলিয়ন বিলিয়ন লোক সেভেন বিলিয়ন পিপল এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক আছে ইউএস প্রেসিডেন্ট আছে মাইক কি বলে আপনার ইলন মাস্ক আছে ওয়াটএভার সারা পৃথিবীতে কত লোক এর মধ্যে সবচাইতে বেশি সার্চ লোক হয়েছে ইন্ডু টেটের মধ্যে একজন নন ইন্ডিটি ফিউল লাইক ওই হিসেবে এবং আর একটা ব্যাপার ভুলে যাওয়ার আগে ইন্ডুরেট কিন্তু একজন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন একজন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন কিক বক্সার সে সো সে নোবডি না রাইট এবং সে বিলিনিয়ার সে বিলিনিয়ার তো তাকে যেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে ইটস সো রেডিকুলাস তো এই কারণে আর কি এগুলো কথা বলতে হবে যে এই বোমাসগুলো মিলে যে কী করে এন্ড্রোটের যেই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে সেইটা বড় কনসার্নের জায়গা নাকি তার সাথে যা করা হচ্ছে সেটা বড় কনসার্নের জায়গা যে কারণে আমি আজকে কথা বলতে বসছি এত ঝামেলার মধ্যে এই ডিসিশনটা আপনাকে নিতে হবে যে কোনটা মোর কনসার্নিং এন্ড্রোটেটের কথাগুলো নাকি তার সাথে যা করা হচ্ছে আর তার কথার জব হবে সেইটা এন্ড্রোটেট সাউন্ড পাচ্ছেন আশা করি অ্যান্ড্রোড টেট হচ্ছে সে ইয়েস কিছু আউটরিজাস কথাবার্তা সিমলি আউটরিজাস কথাবার্তা বলে কারণ ওর কথাগুলো আমি যখন শুন শুনি শুনলে ফেসবুকে খুবই আউটরিজাস খুবই কানে লাগে কি বলতেছে কিন্তু আপনি একটু ডাইসাইড করলে দেখবেন যে ও আচ্ছা না গভীরে গেলে ওর কথা পুরোপুরি ফিট ফিট না কিন্তু শুরুতে কথাটা এমনভাবে অনেকটা পাঁচ লাইনের মতো অনেকটা ইয়ে মতো আর কি সাউন্ড বাইটের মতো করে ছাড়ে যে একটু ধাক্কা লাগে যেমন এছাড়া আছে যেটা বলছে যে সে বলবে উইমেন আর উইক এখন আপনি দুই হাজার বাইশালে কথা বললে আপনার ফাটাই ফেলবে সকলে কিন্তু সে যেটা বলতো সেটা একটা ফ্যাকচুয়ালি ট্রু স্টেটমেন্ট উইমেন আর ফিজিক্যালি উইক ফিজিক্যালি অ্যাডভার্টার সে সামনে রাখে নাই কিন্তু তারপর সে আলোচনা যখন সবাই রিয়েট করা শুরু করে তখন সে বলে না উইমেন আর ফিজিক্যালি উইক ওকে সো এরকম ও কিছুটা ইয়ে করে এরকম কিছুটা সাউন্ড বাইট দেয় এবং দেয় কারণে সম্ভবত স্নো ফ্লাইকগুলোকে একটু ট্রিগার করা খুবই সহজ এবং ট্রিগার করা খুব মজা এই কাজটা সে করে খুব সম্ভবত উইলফুললি নাও এরকম আরও অনেক স্টেটমেন্ট ওর ইনিশিয়ালি শুনে মনে হয়েছে বেশ আউটরিজাস পরে চিন্তা করে বা ওর এক্সপ্লেনেশন শুনে বা আর একটু চিন্তা করে যে না 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 আসলে এবং সে একটা কথা এরকম আমার কাছে মনে হচ্ছিল খুবই আউটরিজাস পরে দেখলাম যে একেবারে ভিত্তিহীন না যেমন সে বলে কি যে আমার গার্লফ্রেন্ড হইতেছে আমার প্রপার্টি শুনলে কিন্তু মাথা যেখানে গরম হয়ে যাবে স্পেশালি আপনি শিটলি হন উইমেনকে প্রপার্টি বলছে ফাটাই ফেলতে হ্যাঁ সে বল তার কথা হচ্ছে যে উইমেন হচ্ছে প্রপার্টি আমার গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে আমার প্রপার্টি না এই কথাটার ব্যাখ্যায় সে যায় সেই ব্যাখ্যাটা আবার ইন্টারেস্টিং সেই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে আমার গার্লফ্রেন্ডের ভেজাই না বিলংস টু মি রাইট সো সেইটা যদি অন্য কোথাও ব্যবহার করে আমার সাথে সম্পর্কে থাকা অবস্থায় কারণ আপনি চিন্তা করেন কথা কিন্তু কারেক্ট আপনার গার্লফ্রেন্ডের যদি ওনলি সিঙ্গেল থিং দ্যাট বিলংস টু ইউ সেটা কি আর ভেজাই না লাইক এটা এক্সক্লুসিভ অ্যাক্সেস আপনার আছে পৃথিবীর তার কারণে রাইট সো এটা এক্সক্লুসিভলি আপনার প্রপার্টি লাইকওয়াইজ আপনার ডি তার প্রপার্টি রাইট ইট গোজ বোথ ওয়েজ না ওটা বলা যাবে ওটা বলা যাবে না নারীর ব্যাপারটা বলা যাবে না পুরুষেরটা বললে এসছে ওখানে বোঝার নাই বদমাসগুলা সো ওর কথা কিন্তু অ্যাকুরেট যে তার ভি এক্সক্লুসিভলি আমার সুতরাং এটা যদি সে আমার সাথে সম্পর্কে থাকা অবস্থায় আমার কনসেন্ট ছাড়া অন্য কথা ব্যবহার করে কারণ ওয়েস্টে তেমন করে এদিকে রিলেশনশিপ আছে ওইদিক দিয়ে আবার ভি বেচতেছে বেচা বেচা টাকা কামাই করতেছে এরকম অনেক আপনার স্টোরি আই এম শিওর জানেন যে ওয়েস্টে এরকম কলেজের টিউশন ফি পে করার জন্য মেয়েরা পার্ট টাইম হইতেছে সেক্স ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করে রাইট সো এটা আছে এখন অনেক কোনো মেয়ে যদি সম্পর্কে থাকা অবস্থায় সে যদি তার ভি বিক্রি করে বিক্রি করে যদি টাকা কামাই করে কিন্তু এটার কথা হচ্ছে যে এটা আমার প্রপার্টি এটা আমার জিনিস তুমি যদি আমার সাথে সম্পর্কে থাকা অবস্থা এটা ব্যবহার করে এগুলো করো তাহলে তুমি যে টাকা কামাই করবো সেখানে আমাকে একটা ভাগ দিতে হবে কারণ এটা আমার প্রপার্টি নাও এগেন সে কিছু আউটরি জাস্ট ওয়ার্ড টার্ম ইউজ করে কথাগুলো বলছে কিন্তু এটা কোর কথা কিন্তু কারেক্ট রাইট যে এটা তার প্রপার্টি এবং এবং সে তার মানে তুমি যদি আমার সাথে রিলেশনশিপে থাকা অবস্থা এগুলো করে আবার সেটার ভাগ যদি আমাকে না দো তাহলে এটি বলতেছে যদি ভাগ না দো তাহলে আমি তোমার পিটাবো আমি তোমার কি লাভ আমি তোমাকে মারবো এটা সে বলতেছে না এটার মানে কি যদি না দাও তাহলে কি হবে তাহলে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না ওকে ফাইন মানে ইস্যু কোথায় তাইলে আমার সাথে সম্পর্ক থাকতে হলে তুমি আমাদের এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস মেনে চলতে হবে আমাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস মেনে না চলে আমাদের সম্পর্ক থাকবে না ফেয়ার এনাফ কিন্তু ওই যে সেই একটু সাউন্ড বাইট ছেড়ে ছেড়ে কথাগুলো বলে এই জন্য হয়তো সেই স্নো ফ্লেক্স শিটলিপগুলো আফাইতে থাকে এবং আমার ধারণের কারণে সেইভাবে কথাগুলো বলে আমি বললাম যদি করে জানো কথাগুলো কিন্তু খুব একেবারে যে ইয়ে কথা তা না অযুক্তি ভিত্তিহীন কথা তা না কিন্তু সেই একটু আউটরিজাস হইতে বলে আরও এরকম কি দু একটা আমার এখন মনে আসতেছে না কথা তার খুব আউটরিজাস লাগছে পরে দেখলাম যতটা আউটরিজাস আসলে না যতটা শোনা যাচ্ছে তবে দু একটা কিসে আছে যেগুলো অ্যাকসেপ্টেবল মনে হয় না আন্ডার এনি সার্কামস্টান্সেস নাও একটা লোক এক কোটি কথা বললো সেখানে দু চারটা কথা থাকবে যেগুলো আনঅ্যাকসেপ্টেবল আন্ডার এনি সার্কামস্টান্সেস অ্যান্ড দ্যাটস
আউটরিচের কথা বলার অধিকার তার আছে আপনারও আছে এখন সেই আউটরিচের কথা যদি বলে তাহলে আপনি খারাপ মানুষ সে যে একটা খারাপ মানুষ সেই আর্গুমেন্ট তুলে ধরা সবার সামনে মানে মানুষ তো সবাই তো তার মানুষ তো সবাই তো গুরু কথা রিটার্ডেড না তাদেরকে তাদের স্বাধীন চিন্তার ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিতে দেন আপনি আপনার আর্গুমেন্ট তুলে ধরেন যে অ্যান্ড্রো এটা একটা অ্যাস হোল সে আউটরিচার কথাবার্তা বলে সে নারীকে হইতেছে অবমূল্যায়ন করে আপনি এগুলো আপনি তুলে ধরেন তার ভিডিও টিডিও ক্লিপিং দেখায় এই তুরিন ইজেন সেপ আপনি তুলে ধরেন তারপর মানুষ তো দেখবে মানুষ দেখে মানুষ যাচ করবে যে ও হ্যাঁ আচ্ছা এন্ড্রো টেট এখানে খুবই আউটরিচার কথা বলছে আমি আমি আকাশভাইয়ের সাথে একটা আকাশ ভাই এন্ডোটেটের কিছু ভিডিও দেখালো দেখা সে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে তার এই পয়েন্ট মেক করতে সক্ষম হয়েছে এন্ডোটেট খুব একটা খারাপ মানুষ ওকে ফাইন বেশিরভাগ মানুষ যদি আকাশ ভাইয়ের কথা অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে এন্ডোটেট উইল বি ডিসলাইক হেটেড কোনো সমস্যা তো সেখানে নাই এন্ডোটেট তারটাও তুলে ধরতেছে এখন এন্ড্রোটেট তার হেটফুল কথা বলতেছে এবং বেশিরভাগ মানুষ যদি হেটফুল কথা পছন্দ করে না ডেমোক্রেটিক সোসাইটি হোয়াট ক্যান ইউ ডু মেনে নিতে হবে কিছু করার তো নাই আমরা সভ্য পৃথিবীতে আসছি ডেমোক্রেটিক সোসাইটিতে আসছি ফ্রি স্পিচে পৃথিবীতে আসছি ও না আচ্ছা কেউ যদি তার ফ্রি স্পিচ ব্যবহার করে আমরা সবাই কিন্তু মোটিভেট করার চেষ্টা করতেছি অন্য অন্য মানুষদেরকে আমাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য পার্সুয়েট করার চেষ্টা করতেছি এভরি ওয়ান অফ আস রাইট আমি যে এখন কথা বলতেছি আমি আপনাকে পার্সুইট করার চেষ্টা করতেছি এন্ড্রোটেট কথা বলতেছে সে পার্সুইট করার চেষ্টা করতেছে এন্ড্রোটেটের যারা ক্রিটিক তারা এন্ড্রোটেটের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তাদের পক্ষে পার্সুইট করার চেষ্টা করতেছে সো ফ্রি স্পিচ স্পিচ সবাইকে সেই রুম দিচ্ছে কিন্তু এই বদমাগুলা করতেছে কি এরা এন্ড্রোটেটকে থামায় দিবে জোরপূর্বক এরকে সেন্সর করে একে একে ক্যান্সেল করে এগুলো করে কেন এগুলো করার কি দরকার এন্ড্রোটেটের এন্ড্রোটেটের কথা যদি বেশিরভাগ লোক বেশিরভাগ মেল অ্যাকসেপ্ট করে তার মানে ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ তুমি তার সাথে ইদার কথা দিয়ে কাউন্টার করো না তো ক্যান্সেল করবা কেন সেন্সর করবা কেন জোর করে গলায় পাড়া দিয়ে ধরবা কেন তার চেয়ে বড় কথা এরা যে একটা কনসার্টেড এফোর্ট এন্ড্রোটেট কে টু ব্রিং হিম ডাউন এরকম ক্যান্সেল করা হয় ইটস ক্রেজি ভাবে দা ওয়ে দে কিছু ব্যাম 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 করে একের পর এক প্যান করে দিল ওকে একসাথে এগুলো ইদার খবর খবর থেকে জানায় অথবা এক্সপিরিয়েন্স করে থাকেন টু সাম ডিগ্রি তাহলে আপনি জানেন যে এইভাবে একেবারে কনসার্টেড ওয়েতে কাজ করে যেটাকে এন্ড্রোটেট বলে মিট্রিক্স উইচ ইজ আই উড সে বেশ একটা অ্যাকুরেট ডিসক্রিপশন অ্যাডজেকটিভ ওই মেট্রিক্স মুভির মেট্রিক্স নামটা ইউজ করে আর কি সো ওকে এন্ড্রোটেটকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছে আজকে তখনও সেই লেগছে যে দ্য মেট্রিক হ্যাজ কি জানি দ্য মেট্রিক ইন অ্যাকশন এরকম দ্য মেট্রিক্স ইন অ্যাকশন এরকম কিছু একটা টুইটার একটা স্টার আসছে দ্য মেট্রিক্স হ্যাজ সেন্ট ইটস এইজেন্টস এরকম সো যারা মুভিটা দেখছেন তারা রেফারেন্সগুলো হয়তো বুঝতেছেন আসলে এটা একটা মেট্রিক্সের মতো কাজ করে এই স্টাবলিশমেন্ট শিটলিপ অ্যাসোলগুলো মিলে যুগপথ হয়ে ঝাঁপায় পড়ে সো এন্ড্রোটেটকে হঠাৎ করে কোনো ধরনের কথাবার্তা ছাড়া ওকে ইউটিউবে ব্যান করে দিচ্ছে ওকে ফেসবুকে ব্যান করে দিচ্ছে ওকে টুইটারে ব্যান করে দিচ্ছে আগে টুইটার হ্যাঁ এখন তো মিলন মাস্ক আসায় কোট্টু কী হবে সেটা পড়ার কথা কিন্তু আগে টুইটার তো ছিল সেই শিটলিপের গোডাউন শুধু সেখানেই তারা থামে না তারা এন্ডোটেটের ব্যাক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে তাকে পেপালে ট্রানজাকশন করা থেকে ব্যান করছে তাকে যত প্ল্যাটফর্ম আছে এগুলো তাকে উবার থেকে ব্যান করছে তাকে মানে তাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে সে অনলাইনে ফ্রি স্পিচ ব্যবহার করছে যেটা যদি ডেসপিকেবল মনে হয় আপনি আপনার কাউন্টার আর্গুমেন্ট তুলে ধরেন না তাকে সব জায়গায় ব্যান করছে আচ্ছা মানলাম অনলাইন স্পিয়ারে অনলাইন স্পিচে সে কথা বলছে অনলাইন স্পিচে তাকে ব্যান করা হয়েছে উইচ ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল স্টিল কোর্স না না রিয়েল ওয়ার্ল্ডে সে তাকে উবার থেকে ব্যান করতেছে তাকে পেপল থেকে ব্যান করতেছে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তার সাথে ট্রানজাকশন বন্ধ করে দিচ্ছে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বলছে তোমার টাকা পয়সা সব সরে নাও আমরা তোমার সাথে কাজ করবো না সো এটা কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি এরা কিন্তু সবাই মিলে এক যুগে ছাপায় পড়ছে তো এইগুলো করে এই শিটলিপ অ্যাস হোল মোরন এরা জ্যাক অ্যাস এরা একদিকে দাবি করে একদিকে প্রচার প্রচারণা করে লিবারালিজম এই সেই আধুনিকতা ফ্রি স্পিচ সভ্যতা প্রভ্যতা আরেক দিকে তাদের সাথে কারো যদি উনিশ বিষয় ছাপায় পড়ে হায়নার পালের মতো সো নাও এখানে আই আসকিউ দিস কোয়েশ্চেন এখানে কে ভিকটিম এখানে কে বড় ক্যান্সার সমাজের জন্য সভ্যতার প্রশ্নে কে বড় ক্যান্সার এন্ড্রোটেট নাকি হচ্ছে ও ইন্টারেস্টিংলি তাকে যে কারণে এখন গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা মানে এদের কমেডি এন্ড্রোটেটকে এর আগে একবার একই অভিযোগে এই যে নারী কি জানি বলে এখন ধরছে হইতেছে নারী ট্রাফিকিং জোর করে পণ বানায় এগুলা মানে সীমা নাই মানে এদের হাতে মানে এরা কি পরিমাণ নিচে নামছে যে এদের হাতে কোনো সাবস্টেন্স না থাকা এরা খড়কুটার মতো যা যা ইচ্ছা তাই বল সে একটা বিলিনিয়ার সে একটা এক্স ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন সে একটা প্রেজেন্স আছে অনলাইনে সবাই থাকে চেনে সে একটা ইনফ্লুয়েন্সার তার বুঝি বাসার মধ্যে পণ ভিডিও বানানো লাগে একটা বিলিনিয়ারের বাসার মধ্যে পণ ভিডিও একটা ওয়ার্ল্ড চ
স্নোফ্লেকের মতো গলে যাবে এক সেকেন্ডের মধ্যে এগুলো দৌড় ছাপ সেখানেই থেমে যাবে সো রোমানিয়া সভ্যদেশ কিনে আমি যাই না যদি সভ্যদেশ হয়ে থাকে তাহলে মামলা টামলা এগুলো ধরে ঠিক না কারণ এগুলো খুবই হাস্যকর অভিযোগ এবং এগুলো আজকে প্রথম না অনেকদিন ধরে চলতেছে এর আগে একবার ওর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ আনা হয়েছে যে সে বাসার মধ্যে মেয়ে আটকে রেখে নির্যাতন করতেছে পুলিশ আসছে দৌড়ায় এটা কোন দেশে ছিল এটা ওইটা কোন দেশের ঘটনা ওইটা কোন একটা দেশের ঘটনা এরকম ওর পিছন তো লেগে আছে সুরগুলা শিটলিপগুলা কেন কী কারণে লেগে আছে সে কি কারো বাড়া হতে চাইতেছে সে কি কারো গায়ে হাত তুলছে সে কারোকে নির্যাতন করছে না 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 ওর মতামতের কারণ ওর মতামতের পছন্দ না ওর মতামত ওদের দৃষ্টিতে টেস্পিকে পো এই কারণেই অবস্থা করছে বুঝছেন কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ড আসে অনলাইনে রিয়েল ওয়ার্ল্ড আসে আচ্ছা তাহলে কে এখানে বড় শুয়োর বুঝতে হবে ইন্টারটেট নাকি ওরা হ্যাঁ সো এবং এটা কিন্তু আপনাকে আরও মোরো মোর রিয়াক্টিভ রিয়াকশনারি বানায় তো এখন ইন্টারটেট এগুলোর পর ফিস করার পর সে কারেক্ট রিয়াকশনারি হবে না আর একটু পোলারাইজ হবে না আর একটু ব্লাইন্ডেড হয়ে যাবে না তার মতামতের পরে এখন আপনি তাহলে কাকে বলবেন যে এখানে সত্যিকারের সুর থাকে তাহলে আপনি বলেন আর আপনি যদি একজন মেন্টাল ইল লোক যদি পঞ্চাশ জনকে মাইরা ফেলে তার কিন্তু ফাঁসি হবে না কেন কারণ সে মেন্টাল ইল রাইট সো আপনি তার তো মেন্টালি ইল বানিয়ে ফেলতেছেন আপনি সে তার মতামতের জন্য এরা সারা সভ্যতা মিলে যে একটা অবস্থা শুরু করছে সে তো এখন মেন্টাল ইল সে যদি এগুলো থেকে কাম করতে পারে তারপর তার দ্বিগুণ ফোর্স নিয়ে সে তখন এগুলো অ্যাটাক করা শুরু করবে তারপর আপনি কাকে দায়ী করবেন ওকে দায়ী করবেন না মেন্টালি ইল লোকেরকে দায়ী করা যায় না ওইটা আবার সভ্য পৃথিবীর নিয়ম কিন্তু এরা আবার সভ্য পৃথিবীর নিয়ম নিজেদের বেলায় খাটাবে অন্যের বেলায় খাটাবে না নিজেদের প্রতিপক্ষের বেলায় অসভ্যগুলো এর আগে একবার ওদের এরকম অভিযোগ আছে সে বাসার মধ্যে মেয়ে কাটকে রেখে নির্যাতন করছে মেয়েদেরকে পুলিশ দৌড়ে আসছে বাসা ভাঙিয়ে ঢুকছে ঢুকে আমি খা মেয়ে পাইছি মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করছে তোমাদেরকে নির্যাতন করতেছে মহিলা বলল না নির্যাতন করতেছে না নাও থিঙ্ক এবার দিস যদি এমন হইতো এই তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে সে এক বাসায় আছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে মনোমালিন্য অবশ্যই হয় পার্টনারের সাথে মনোমালিন্য মনে করেন গতকালকে একটা ছকে গার্লফ্রেন্ডের সাথে মনোমালিন্য অথবা তাদের ব্রেক আপ হওয়ার পথে দেওয়ার ভার্ট অফ ব্রেক আপ রাইট এমন সময় পুলিশ আসলে সে বললাই তোমার সাথে সে জোর করে আটকে রাখছে গার্লফ্রেন্ড বলে বসলো যে হ্যাঁ আমাকে জোর করে আটকে রাখছে সে কিন্তু জোর করে আটকে রাখে না মনে করেন তাদের মনোমালিন্যের কারণে বলছে এই যে পাইয়া গেছে ওর কিন্তু খাইয়ে দেওয়া যেত নগদে খেয়ে দেওয়া যেত রাইট তো একটা কথা বললেই এটার সত্যতার তো এখন অবশ্যই থানা আদালতে গেলে হোপফুলি সে প্রমাণ করতে হয়তো সক্ষম হইতো যে না সে আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল তার সাথে আমার মনোমালিন্য হয় যেরকম করে ওই যে জনি ডেপের গার্লফ্রেন্ড আর কি হ্যাঁ ওকে ওকে বাসার মধ্যে নির্যাতন করে বেড়াইতেছে ভিডিও টিডিও সব প্রমাণ আছে কিন্তু সে উল্টা দাবি করতেছে জনি ডেপ তাকে নির্যাতন করছে এবং সারা পৃথিবী জনি ডেপকে ধুয়ে ধুয়ে ফেলছে পরে কি জানি বলে থ্যাংক গুডনেস যে জনি ডেপের কাছে কিছু ভিডিও ছিল দেখে সে বেঁচে আসতে পারছে যে দেখা গেছে আলটিমেটলি সেই মেয়ে জনি ডেপকে নির্যাতন করতো বেডে হেগে রাখতো হেগ হাগুতো করে রাখতো জনি ডেপের সাথে অ্যাবিউজ করতো ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করতো মেন্টালি অ্যাবিউজ করতো রাইট সো এখন অ্যান্ড্রোডেটের পিছনে যে শয়তানগুলো লেগে আছে যদি কোনো একটা মেয়ে মিথ্যা কথাও বলে বসে তাইলে কিন্তু অ্যান্ড্রোডেটকে সাথে সাথে ল্যাঙ্গ মেরে দেওয়া যাবে রাইট সেটাও পারা যায় নাই ওর বাসায় গেছে মেয়ে পাইছি জিজ্ঞেস করছে তোমাদেরকে নাকি জোর করে সাটকে রাখছে মেয়েরা বলছে না তারপর এরকম ঘটনা আরও ঘটছে ওকে যে ও আচ্ছা সে একটা কি জিনিস বলে ওই যে বিগ ব্রাদার নাকি এরকম একটা শো ওই শোতে আমি একটা আপনাকে খবর থেকে দেখাই যে এটা সুরগুলো কীভাবে রিপোর্টিং করে বদমাইশগুলো আপনি এগুলো খেয়াল করতে হবে অ্যালিজেডলি সে কাকে জানি বিট করতেছিল অ্যালিজেডলি তার মানে হইতেছে কোনো তথ্য প্রমাণ কিছু নেই কেউ একটা দাবি করছে অ্যালিজেডলি সে কাজ তাকে বিট করতেছিল এবং যাকে অ্যালিজেডলি বিট করতেছিল তাকে জিজ্ঞেস করছে সে বলছে না আমাদের মধ্যে কনসেনচুয়াল সো কনসেনচুয়ালের মধ্যে যদি বিট করেও থাকে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে যদি বিট করেও থাকে এবং গার্লফ্রেন্ড যদি যদি বলা যায় না আমি কোনো কেস ফাইল করতে চাই আমি কোনো ইয়ে করতে চাই কারণ আমাদের মধ্যে বোঝা পড়া এটা কারণ আমি কতকাল ওকে খামচি দিচ্ছি আজকে সে আমাকে থাপড় দিচ্ছি সো এটা কাটাকাটি আমরা তো বাইরে থেকে যাই না কি হচ্ছে তাদের মধ্যে তাদের পার্টনারদের মধ্যে যদি তারা যদি জোকে উইতে বাইরে থেকে আমরা কথা বলার কে সো অ্যালিজেডলি ওই মেয়েকে সে বিগ ব্রাদার হতে হইতেছে মাইট ধর করছে তাকে বহিষ্কার করে দিচ্ছে এই করতেছে সেই করতেছে মেয়েকে জিজ্ঞেস করছে মেয়ে বলছে যে না এটা আমাদের কনসেনচুয়াল সো কতভাবে তাকে কত বার ট্রিপ করার চেষ্টা করা হয়েছে পারা জানে এখন ফাইনালি সে অ্যারেস্ট করছে কি অভিযোগে সে তার বাসার মধ্যে ও ও ফানি নাফ আরে শালার রে যোগ এগুলার যোগ দোকানগুলার যে অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করছে যে তার বাসার মধ্যে হিউম্যান ট্রাফিকিং মেয়েকে জোর করে দাঁড়ায় পর্ন ভিডিও করাইতেছে সেই মেয়েকে জানেন সেই মেয়ে আমেরিকান সেই মেয়ে তাইলে রোমানিয়া কি করে সেই মেয়ের বয়ফ্রেন্ড আছে অ্যান্ড্রু টেট নাকি সোশ্যাল মিডিয়া অথবা কীভাবে জানি তাকে পঠাইছে বুঝলেন বিয়ের পোল
কিন্তু পুরো স্টোরি আপনি তার হিস্ট্রি যদি দেখেন এবং সেই যে স্ট্রেচার লোক তার দরকার আছে জোর করে আপন ভিডিও বানানো এটা কি বিলিভেবল ফর আ সেকেন্ড নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এটা একটা হিস্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে যে তাকে এইভাবে ট্রিপ করার চেষ্টা শিখলি বা এগুলো লিপগুলো সারা জীবন ধরে করে আসতেছে পারতেছে না সুবিধা করতে এবং নাম্বার থ্রি হইতেছে সেই মেয়ে সে ছায় উড়ে আসছে এখানে তারপর নাকি হিউম্যান ট্রাফিকিং হয়ে গেছে সো নাও ইফ ইউ আস্ট মি যে এই সমাজের জন্য ক্যান্সারকে প্রবলেমকে এন্টারটেইট নাকি ওর সাথে যারা যেগুলো করতেছে সেটা আই গেস আনসার আমার আনসার এটা প্রিটি এভিডেন্ট অবভিয়াস এখনও যদি কিন্তু নাই এন্টারটেইট মোটেও সমাজের জন্য কোনো থ্রেট না অ্যান্ড্রোডেট যেটা করতেছে সঠিক কাজ এখন আসলে সত্যি কথা বলতে যেমন এটার থেকে কোনো হার্মফুল কনসিকুয়েন্স নাই অ্যান্ড্রোডেট যেগুলো করছে অবশ্যই আছে ইয়াং পোলাপান যারা তারা তারা তো ওর কথাগুলার ভেতরের অত অন্তর্নিহিত জিনিসগুলো ওইভাবে বুঝতে যাওয়া ডাইসেট করতে যাওয়া ওরা এগুলো সাউন্ড বাইটের মতো শুনতেছে শুনে হয়তো নারী বিদেশি হয়ে উঠবে এটা কিন্তু একটা রিয়েল থ্রেট সমাজে যে ইয়াং পোলাপান নারী বিদেশি মেন্টালিটি নিয়ে বড় হইতে পারে এই ধরনের কথাবার্তা শুনলে যে উইমেন আমার প্রপার্টি এখন সে আরেকটা ছেলে যে একটা শুনে গিয়ে সেখানে তার আরেক আরেক মেয়েকে প্রপার্টির মতো ট্রিট করার চেষ্টা করবে কারণ সে কিন্তু ওই কথা পুরা যে কী বুঝে পেতে চাইছে ওইটা সো ইয়াস এটার একটা কনসিকুয়েন্স এখন না তাহলে এটা আপনি ইয়ে করেন আপনি কী জেনে বলে আপনি এগুলো তুলে ধরেন আপনি এগুলো পোলাপানার সামনে তুলে ধরেন এবং অ্যাগেন আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি যদি ব্যান করার সেন্সর করার তো প্ল্যাটফর্ম আছে এগুলো তো রুল আছে যে কোনোটা কোনটা হলে ব্যান করা যায় তো করেন সমস্যা নেই সমস্যা নেই তা না এটার আরেক হিউজ সমস্যা ব্যানিং এর সেটা বলুন আলোচনা যে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো কী করে বেড়ায় আপনি এমন অ্যারেটিভ যদি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার বা এস্টাবলিশমেন্টের বা শিটলিপদের পক্ষে যায় তাহলে আপনি যত গর্হিত কথা বলেন এটা পার হয়ে যাবে তাদের ফিল্টার দিয়ে এগুলোর এখানে আলোচনা করতে গেলে অন্য আলোচনা আপনারা খবর খবর ফলো করলে জানেন হাজার হাজার ডকুমেন্ট এই যে এখন টুইটার যখন টেক ওভার করছে ইলন মাস্ক টেক ওভার করার পর সে আগে টুইটারের যে গোপন ডকুমেন্টগুলো এগুলো ফাঁস করা ফাঁস বলতে মানে ডিসক্লোজ করতে শুরু করছে সেখান থেকে আমরা আরও জানতে পারতেছি যে টুইটার আগে কী কী করতো কাদের সেন্সর করতো কাদেরকে সেন্সর করতো না সো এটা পুরো একটা শিট হোল সো এই ফেসবুক সো এটা যে এই কারণে কি আলটিমেটলি এই যে সেন্সরশিপের পক্ষে আপনি যাওয়া যাবে না কেন আলটিমেটলি এই কারণে যে সেন্সরশিপ আপনি পক্ষেও কী জানি ইন্ডোটেড খুব ইয়ে কথা বলে আউটরিচার্স কথা বলে সেন্সর করতে হবে সুনামন হইতে পারে খুব ভালো কথা হ্যাঁ সে সেন্সর করতেছে নারীদেরকে ইয়াং তরুণদের কে পথভ্রষ্ট হওয়ার হাতে নষ্ট রক্ষা করতেছে কিন্তু আলটিমেটলি সেন্সরশিপের দায়িত্ব কার হাতে দিচ্ছেন আপনি সেই কি ভালো মানুষ না সে ভালো মানুষ না সে আলটিমেটলি সেন্সরশিপ এই টুলটাকে তার নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করবে নিজের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী ব্যবহার করবে এটা ইতিহাসে প্রমাণিত এগুলো তো ধরেন আমরা যখন বাঙালি ছিলাম ইমম্যাচুর ছিলাম তখন মনে হতো যে কথায় কথায় গলায় পাড়া দিয়ে ধরতে হবে চেপে ধরতে হবে চাপাই দিতে হবে কি তালেবান হইতে হবে হ্যাঁ না মহিলারা করতে পারবে পুরুষের কেউ সব কিছু খালি আমরা ডিক্টেট করবো সো এই ডিক্টেট যে করবে সে কে সে কে ও আচ্ছা ইয়ে কী জানি বলে ধরা পড়ছে যে মহিলা নিয়ে বাংলাদেশের আমাদের হুজুরা ওনারা ডিক্টেট করবে না ওনারা নিজেদের কিন্তু ওনারা নিজেরা যখন ওই যে কী নাম হেফাজ ইসলামের আমির যখন ধরা খেলেন মহিলা সহ একটা হুজুর দেখছেন সবগুলো হুজুর মিল ওনার প্রোটেক্ট করতে চলে আসে একই কাজ যদি আপনি করেন আপনারা কিন্তু সুলের চড়া বেড়া হ্যাঁ সো এই জন্য আপনি কার হাতে ক্ষমতা দেবেন এটা কিন্তু একটা খুব সিরিয়াস প্রশ্ন এই জন্য ক্ষমতা যত সম্ভব লিমিট করতে হবে এটা বোঝা গেছে আমার পৃথিবী যদি সভ্য করতে হয় বাসের উপযোগী করতে হয় আপনি কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ আপনি কিন্তু ক্ষমতাশীল না যারা ক্ষমতা বান তারা সবসময় চায় কন্ট্রোল করতে তারা সবসময় চায় সেন্সর করতে তারা সবসময় চায় আরেকজন কী বলতে পারবে পারবে না এটা কন্ট্রোল করতে কারণ এটা বেনিফিশিয়ারি তারা কিন্তু আপনি যদি একজন সাধারণ মানুষ হন ইউ উইল নেভার উইন আপনি আলটিমেটলি সবসময় রিসিভিং এটা থাকবেন এই জন্য একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার সবসময় অবস্থান হওয়া উচিত সেন্সরশিপের বিপক্ষে ক্যান্সেলিংয়ের বিপক্ষে এবং ফ্রি স্পিচের পক্ষে হ্যাঁ এটা হলে কিন্তু আপনি ভালো থাকবেন আপনি উনার হবেন তো এন্ডোটেটের সাথে যা হচ্ছে এটা একটা শিয়ার সন্ত্রাসী পোনা শিয়ার গুন্ডামি মাস্তানি অসভ্যগুলো একজোট হয়ে এন্ডোটেটের সাথে এগুলো করতেছে এদের সামনে এদের এই বদমাসির সামনে এন্ড্রোটেটের যে সামান্য অপরাধ ইফ ইউ উইল অ্যান্ড ইফ অ্যাট অল সেটা হোল্ডস জিরো ওয়াটার হোল্ডস নো ওয়াটার